নমস্কার আমার নাম অভিষেক আর আমার সাথে আছে শুভশ্রী আজ আপনাদের শোনাব নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা শয়তানের সাঁকো একদিকে একটি ভারী সুন্দর শহর আর একদিকে গ্রাম মাঠ আর বন জঙ্গল সব মিলে চমৎকার কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে শহরের লোক গায়ে আসতে পারে না আর গায়ের লোকের শহরে যাবার জো নেই মাঝখানে একটা দারুণ বাধা মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দুর্দান্ত এক পাহাড়ে নদী এমন কিছু চওড়া যে তা নয় কিন্তু যেমন সে গভীর আর তেমনি তার প্রবল স্রোত জায়গাটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ড একদম পাহাড়ের দেশ পাথরে পাথরে ঘা দিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে ঝড়ের বেগে বেয়ে চলেছে নদী তার গর্জন শুনলে কানে তালা ধরে যায় কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকলে মাথাও ঘুরতে থাকে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই নদীর ওপরে একটা পুল বাধা যায় কি করে চেষ্টা যে হয়নি কিন্তু তা নয় অনেক পরিশ্রম অনেক খরচ করে ঢের মাথা খাটিয়ে একটা সাঁকো হয়তো তৈরি করা হলো কিন্তু একদিন রইল বা দুদিন রইল আর তারপরেই ব্যাস কোথ থেকে নেমে এল ভয়ঙ্কর পাহাড়ি ঢাল হুড়মুড় করে এক ঘায় ভেঙে ফেলল সাঁকো তার ইট পাথর লোহা লক্ষর যে কোন চুলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না শেষকালে দেশ বিদেশের অনেক পণ্ডিত এসে বিস্তর হিসেব নিকেশ করে হাজার হাজার মোহর খরচ করে এক জব্বর সাঁকো তৈরি করলেন তিন কয়েক কিন্তু সেটা রইল আর তারপর কি হল আবার পাহাড় থেকে নামল সেই বরফ গলা জলের ঘূর্ণি হাজার হাজার বুনো মোষের মতো ডাক ছাড়তে ছাড়তে ছুটে এলো আর অত পরিশ্রম আর খরচের সাঁকোটা প্রায় চোখের পলকই উধাও হয়ে গেল দেশের লোক তো চোটে লাল হয়ে গেল আর তারা দল বেঁধে পতাকা নিয়ে শহরের মেয়রের বাড়ির সামনে এসে দারুণ চেঁচামেচি করতে লাগলো হয় সাঁকোটা বানিয়ে দাও নইলে গদি ছেড়ে দাও হ্যাঁ 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 সাঁকো বানিয়ে দাও বানিয়ে দাও না হলে গদি চুত হতে হবে মজবুত সাঁকো চাই জনসাধারণের দাবি মানতেই হবে হ্যাঁ মানতেই হবে মানতেই হবে এই সব দেখে মেয়রের মন খুব খারাপ হয়ে গেল গদি না হয় উনি ছেড়েই দিলেন কিন্তু একই কাণ্ড একটা নদীর ওপরে কিছুতে উনি পুল বসাতে পারলেন না এই অপমান কি কখনো কি সহ্য করা যায় অনেক রাত হয়ে গেছে সারা শহর ঘুমিয়েও পড়েছে কিন্তু মেয়রের চোখে আর ঘুম নেই রাত জেগে ঠায় টেবিলের সামনে বসে আছেন উনি সামনে কাগজপত্র তাতে নতুন পুল তৈরি করার হিসেব নিকেশ আছে ইস এতগুলো টাকা একই বলে টাকা জলে যাওয়া আর সত্যি কথা বলতে গেলে জলেই নিয়ে গেল যেন সব টাকা নদীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল বেশ দূর থেকে মেয়রের মনে হলো নদীটা তাকে ঠাট্টা করছে রাগে দাঁত কর্মর করতে করতে মেয়র বললেন এই নদী নদীকে কেউ যদি জব্দ করতে পারে কে পারবে ভগবানও পারে না আরে একমাত্র শয়তান হ্যাঁ ঠিক বলেছি যদি শয়তান এসে যদি সাঁকোটা জিপে দিতে পারত আজকে বলবার অপেক্ষা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে মেয়রের চাকর এসে ঢুকে পড়ল আর সে ভয় ভয় বলল শ্রী শ্রী শয়তান এসেছেন শয়তান দেখা করতে দেখা করতে মেয়র ভয়ানক চমকে বললেন কি কি বললি শয়তান নাম বললেন শয়তান শ্রী শয়তান শয়তান মাঝরাত্রির এই থমথমে নির্জনতায় একবারের জন্য মেয়রের হাত পাওয়া ভয়ে হিম হয়ে গেল 
পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন পাঠিয়ে দে ভেতরে চাকর চলে গেল এবং শয়তান এসে ঢুকলো ঘরে চেহারা দেখে মনে হয় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের মতো বয়স হবে উঁচু চোয়াল থুতনিতে ছাগল দাড়ি লম্বা মুখ পাঁচ পাখির ঠোঁটের মতো নাক কোটরের ভেতরে চোখ দুটো দু টুকরো অ্যাম্বার পাথরের মতো জ্বলছে অনেকটা সেই জার্মানদের মতো তার পোশাক পরনে লাল টকটকে প্যান্টালুন গায়ে একটা লম্বা কালো কোট আঙুন রঙা তার উঁচু কলার সার্কাসে ক্লাউনরা যেমন পরে ঠিক তেমনি একটা চুরোওয়ালা কালো টুপি তার মাথায় তার উপরে রক্ত লাল একটা পাখির পালক থেকে থেকে দুলে উঠছে পায়ে তার দুটো গোল গোল জুতো শয়তানের পায়ের পাতা ছাগলের মতো বলে সে অন্য জুতো পড়তে পারে না মেয়র কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলেন শয়তানের দিকে তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বেশ খাতির করে শয়তানকে সামনের চেয়ারটাতে বসতে বললেন তারপর মেয়র খুব বিনীত হয়ে বললেন এই আপনার আপনার কথাই ভাবছিলাম অ্যাকচুয়ালি বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই বলতে চাইছিলাম কি এখন আপনি ছাড়া আর তো আমাদের কোনো আর গতি নেই এখন আর আমার কথা আপনার মনে পড়ল বুঝি ওই হতচ্ছাড়া তাই না আগে আপনি তো অন্তর্জামী সবই জানেন খুবই দরকার তাই না নইলে যে আমরা নদী পার করতে পারছি না সে তো বুঝতেই পারছি একটু চুপ করে থেকে হাত কুচলে মেয়র বললেন আপনি তো অতি মহৎ দয়া করে ওই সাঁকুটা যদি আমাদের তৈরি করে দিতেন তাহলে বেশ উপকার হয় আমিও ওই প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে এসেছি তাহলে কিভাবে কাজটা তা পারিশ্রমিক পিলি করে দেব শয়তান তার জ্বলন্ত চোখ দুটো মেলে মেয়রের মুখের দিকে চেয়ে রইল তার দৃষ্টিতে শয়তানের দুর্বুদ্ধি যেন ঠিকরে পড়ছিল মেয়র একটু কুকরে গিয়ে বললেন ও সে তো বটেই সে তো বটেই পারিশ্রমিক তো দিতেই হবে তোমাকে মানে ইয়ে মানে আপনাকে আপনাকে হ্যাঁ পারিশ্রমিক তো দিতেই হবে আপনাকে চেয়ারে নড়ে চড়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে শয়তান বলল আমি যেরকম তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই মানে 
এর আগে সাঁকোটা তৈরি করতে আমাদের ছ হাজার মোহর খরচ হয়েছিল আমরা এবার তার দ্বিগুণ খরচ করতে রাজি আছি কিন্তু তার চেয়ে আপনাকে আমি বেশি দিতে পারব না মেয়র সাহ তোমাদের সোনা দিয়ে আমি কি করব আমি তো যতই ওসব তৈরি করতে পারি দেখবে ঘরের ভেতরে ফায়ার প্লেসে ঝাঁঝা করে আগুন জ্বলছিল টক করে উঠে পড়ল শয়তান তারপর ফায়ার প্লেসের মধ্যে হাত টুকিয়ে গনগনে রাঙা একটা কয়লা তুলে নিল ভাবখানা এই রকম যেন রুটির দোকান থেকে একখানা কেক তুলে নিয়েছে সেইটে মুঠো করে এনে সে মেয়রকে বলল দেখি তোমার হাতটা পাত মেয়র উসখুস করতে লাগলেন শয়তান বলল আরে অগত্যা মেয়র হাত পাতলেন কিন্তু একই শয়তান তার হাতে যা দিল সে তো জ্বলন্ত কাঠ কয়লা তো নয় সে যে মস্ত একটা খাঁটি সোনা আর কি কনকনে ঠান্ডা সেটা যেন এই মুহূর্তে সেটাকে খনি থেকে তুলে এনেছে কেউ খানিক্ষণ অবাক হয়ে থেকে মেয়র সেটা নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে দেখলেন তারপর ফিরিয়ে দিতে গেলেন শয়তানকে বলে পায়ের ওপর পা তুলে আবার জাকিয়ে বসল মেয়র সোনার তালটা নিজের ব্যাগে পুরে বললেন ও তাহলে আপনি যখন সোনা নেবেন না পারিশ্রমিক তো তো দিতেই হবে আমাকে কিন্তু সেটা যে কি আমি তো তা বুঝতে পারছি না আপনি অনুগ্রহ করে তাহলে বাতলে দিন এক মুহূর্ত চিন্তা করল শয়তান আমার পারিশ্রমিক বিশেষ কিছু সোনবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়র শিউরে উঠে বললেন হয় ভগবান কি মেয়র ভাবতে লাগলেন শয়তান আত্মা নিয়ে যাবে তার অর্থ যে কি সাংঘাতিক সে তো মেয়রে জানতে বাকি নেই যে আত্মাকে শয়তান একবার অধিকার করবে তার আর কখনোই নিষ্কৃতি মিলবে না অনন্তকাল ধরে তাকে নরকের অন্ধকারে ঘুরতে হবে শয়তানের দাসত্ব করতে হবে শয়তানের যত বিভৎস পাপের কাজ তাকেও তার সঙ্গে অংশ নিতে হবে চিরকালের মতো সে অভিশপ্ত হয়ে যাবে ভাবতে ভাবতে মেয়র চুপ করে রইলেন অধৈর্য হয়ে শয়তান বলল কি ভাবছটা কি উত্তর দিচ্ছ না যে রাজি একটু পরে 
মেয়র বললেন হ্যাঁ আমি আমি রাজি হ্যাঁ কাগজ কলম নিয়ে মেয়র বললেন তা চুক্তিপত্রে কি লিখতে হবে আপনি বলুন শয়তান বলে গেল আর মেয়র লিখতে লাগলেন চুক্তি হল এই আজ রাত হওয়ার আগে শয়তান ওই দুর্ধর্ষ দুরন্ত নদীটার ওপর দিয়ে একটা সাফু তৈরি করে দেবে সে সাফু যেমন সুন্দর হবে তেমনি শক্ত হবে আর পুরো পাঁচশো বছর সেটা অক্ষয় অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাক এই কাজে পারিশ্রমিক হিসেবে সর্বপ্রথমে এই সাঁকোটা যে পা হয়ে যাবে তার আত্মার ওপর কায়ের হবে শয়তানের অধিকার সে ভুল করে যা আর ইচ্ছে করে পার হোক শয়তানের কাছ থেকে তার আর পরিত্রাণ নেই চুক্তিপত্র লেখা হল আর দুটো নকলও করা হল যেমন নিয়ম মেয়র সমস্ত শহরের পক্ষ থেকে সেই দুটোতে সই করলেন শয়তন গোটা গোটা করে নিজের নাম সই করে দিল তারপর একটা নকল নিলেন মেয়র আর একটা নিয়ে শয়তান তার ঝোল্লা কালো কোটের পকেটে ভাঁজ করে পুড়ে ফেলল উঠে দাঁড়িয়ে এক গাল হেসে শয়তান বলল আমাদের কথা পাকা তাদের কাল ভোরেই দেখবে তোমার সাঁকু তৈরি হয়ে গেছে বলেই খুটখুট করে আওয়াজ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে রাতে মেয়রের আর ঘুম হলো না পরদিন খুব ভোরে শহরের জনপ্রাণীটিও জেগে ওঠবার আগেই কাঁধে একটা মুখবন্ধ মস্ত ঝোলা নিয়ে তিনি নদীর ধারে গিয়ে হাজির হলেন শয়তানের যে কথা আর সেই কাজ মেয়র দেখলেন অতি চমৎকার দারুণ পাকা পোক্ত এক পুল নদীর ওপর দিয়ে তৈরি হয়ে রয়েছে আর পুলের ওপারে ভোরে ঝাপসা আলোয় একটা পাথরের ওপরে বাঘের মতো খাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান যে হতবাগা না জেনে সকলের আগে এই সাঁকোটা পার হবে তার আত্মাটাকে অমনি সে খপাত করে নেবে সেটাই তার পারিশ্রমিক মেয়রকে সাঁকোর মাথায় দাঁড়াতে দেখি শয়তান হাঁক দিয়ে বলল আমিও কথার লোক মেয়র জবাব দিলেন শুনে শয়তানের একটা ঠোঁকা লাগল সে কি তুমি নিজে প্রথম শাসন পেরিয়ে 
আমারই খব করে উঠতে চাও নাকি মেয়র সাবে এত বড় আত্মত্যাগ নিকুচি করেছে আত্মত্যাগের আমাকে কি তুমি এমনই গর্ধ পেয়েছ নাকি বলেই মেয়র কাঁদের মস্ত ঝোলাটা নামিয়ে খুলতে আরম্ভ করলেন ওটা কি হচ্ছে উত্তরে মেয়র বললেন তার মানে পরিষ্কার করে বল তো দেখি বলতে বলতেই মেয়র হোলেটা খুলে ফেললেন আর তার ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো একটা বদ মেজাজি রাস্তার নেড়ি কুকুর সেটার ল্যাজে আবার ভাঙা একটা সসপ্যান বাধা রয়েছে হোলে থেকে ছাড়ান পেতেই সেটা শাঁকো পেরিয়ে ভো দৌড়ল মেয়র বললেন নাও হে শয়তান তোমার আত্মা নিয়ে যাও এই কুকুরটাই তো প্রথম শাঁকো পার হয়েছে তাই না চালাকি পেয়েছ নাকি কুকুরের আত্মা নিয়ে আমি কি করব আমি তো মানুষের আত্মার কথা বলেছিল বার করো তোমার চুক্তিপত্র শয়তান তাতে কেবল আত্মা লেখা আছে মানুষ কুকুর গরু ছাগল কিছুই তোমার আলাদা করে লেখা নেই অতএব তোমার পারিশ্রমিক তুমি পেয়ে গেলে এবার আনন্দে নাচতে নাচতে নরকে চলে যাও তুমি রেগে আগুন হয়ে গেল শয়তান তার নিজের এবার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে আচ্ছা বোকা বানিয়েছে তো তাকে সে হলো নিজে মূর্তিমান শয়তান তার মঙ্গজে যত কুবুদ্ধি কারখানা আর এই লোকটা এমন করে তাকে বেকুব বানিয়ে দিল ঠিক আছে ভেঙে ফেলব কিন্তু শয়তান প্রাণপণ চেষ্টা করে সে সাঁকর এক টুকরো নুড়ি পাথরও নড়াতে পারল না চুক্তি অনুসারে সেটা পাঁচশো বছরের মতো অটল হয়ে আছে বজ্রের মতন তার গাঁথনি খেপে গিয়ে শয়তান একটা হাজার মন পাথর ছুঁড়ে মারল সাঁকর ওপরে সাঁকোয়ে টোলটি পর্যন্ত খেল না তার বদলে পাথরটাই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝুর ঝুর করে ঝরে গেল নদীর জলে আর কোথায় যে তলিয়ে গেল তার জানা নেই তাহলে ওই মেরে খুবই বিরক্ত হয়ে শয়তান এবার মেয়রের মাথা লক্ষ্য করে পাথর ছুটতে যাচ্ছে অমনি মেয়র বললেন বস্তার মধ্যে আটকে থেকে নেড়ি কুকুর এমনি চটে ছিল আর বলতে হলো না তার ওপরে ল্যাজে ভাঙা সসপ্যান বাধা থাকায় তার মেজাজটা আরও খারাপ ছিল আর শয়তানের বিটি কিচ্ছিরি চেহারা দেখে আরও বিরক্ত হয়ে গেল সে সেও এবার তারপর শয়তানকে তারা করল এই বলে শয়তান দেয় দৌ কিন্তু নেড়ি কুকুর কি তাকে ছাড়ে করে সমানে ছুটে চলল তার পেছনে মেয়র তো আনন্দে নাচতে শুরু করে দিলেন কিন্তু কোটের পকেট থেকে হঠাৎ করে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করলো আর গায়ে গরম ছ্যাঁকা লাগতে নাচ বন্ধ হয়ে গেল হুড়মুর করে কোটটা ছুঁড়ে ফেললেন তিনি ভাবস ইকটির জন্য প্রাণে বেঁচে গেছে পকেটে শয়তানের সেই সোনার তাল কখন আবার জ্বলন্ত কয়লা হয়ে গিয়ে জামায় আগুন ধরে দিয়েছে তার সেটাই খেয়াল নেই ওদিকে শয়তান 
সেই যে ছুটে পালালো আর কোনোদিনও তার টিকিটিও দেখা গেল না মেরি কুকুরটা আজও তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে কিনা কে জানে চুক্তি মতে কুকুরের আত্মা তো অনন্তকালের জন্য তার সঙ্গী আর সেই সাঁকোটা দুরন্ত নদীটার বুকের ওপর সে পাঁচশো বছরের জন্য অক্ষয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল Kindly subscribe to our YouTube channel and check the description box for more information and click the bell icon for future notification of our next video. Thank you.